，夜雨，你怎么了？是黑暗星云的气息。你之前净化了地心，这次去荒古神界，一定要小心行事。断野，怎么会和凡人一样呢？老铁栓，返老还童，这是在违逆自然规则。夜雨，我们要当心一些。雪莲姐，我们孤男寡女，不如做些快乐的事儿。我们竟然不用借助飞行法保护身，就能跟定坤一样横渡虚空了。跨越星河，和美人一起游历万界，小爷也算是人生赢家了。嘿嘿，主人每次穿越都搞得人仰马翻的，这下总算方便点了。叶哥哥和雪岩现在都已是开天境后期，代表着初步掌握了虚空，所以才能够停留在宇宙中。小九，你要和我们一起回地星吗？叶哥哥，我不能随意离开九渊界，只能借由你的生死簿投出虚影了。当年能够将黑暗星云藏于长生石之中，并且投入地星的人，必定实力不凡。你们这一路一定要小心啊！敌人恐怕已经达到化神境，甚至也是星界之主，我必须尽快强大起来才行。主人。你的家就是我的家哦，我有混沌之力，可以从外界守护地星。嗯，生死簿永远链接着叶哥哥和我所在的九渊界，就算只是投影，我也可以为叶哥哥提供帮助。嗯，叶雨，我们不是一直在你身边吗？马上就要到地星了，不如先带我好好参观一下你的家乡吧。没问题，雪岩姐，现在地星也不只有我一个守护者了。你们龟盟平时做事这么嚣张，现在怎么只敢缩在海神岛里不出来了？不知道我们做了什么坏事，才惹得这么多宗门一起找上门了。地星修士本就稀少，你们龟盟却抢走我们的弟子，还插手其他宗门之事。今日我们便要来讨个公道。<笑>公道？你们宗门？仗着自己的修为，四处烧杀抢掠，无恶不作，把你们都灭了，替天行道，这就是归一盟的公道。哼，找死！护道大阵。秋风劲，气风放放。师兄，你们可算来了。抱歉，来晚了。师兄，你没事吧？他能有什么事儿？这些人完全不经打吗？要是叶前辈在，一个威压就能把他们解决了。我说陈道主，你怎么就被这些人吓得开启屏障了？我的进光凤凰都还没用出全力呢。我我这是谨慎，他们毕竟这么多人呢。玉虚剑功，连凤凰神殿的传人都加入归一盟了。如此一来，归一盟年轻一代的强者便到齐了。江前卫。竟然还留有后手，难怪敢来海神岛救萧。这老家伙是谁啊？竟然隔着屏障都能感觉到他释放的威压。不好！他是九天道宗的太上长老江望优，他已经拿到神通境了。凤凰神殿圣女，还算有点见识。那老夫便送你个见面礼好了。送你去死！苍龙记忆。啊
哈，这就是你们的垂死挣扎吗？来，杀神符！他在吸收海神岛的灵力，快维持住火岛大战！这就是神破前的强者吗？虚空法杖！陈永生，你的修为还不足以施展虚空法杖，快停下！叶贤妹，好不容易才救回海神岛。海神岛被这家伙毁掉！哼，什么叶前辈，在神通境面前，同样是蝼蚁。哎好久不见、啊，叶前辈，叶前辈，我我以为你不会回来了。这里是我的家，有我重要的人，我怎么能不回来呢？<笑>降落的动静稍微大了点没吓到你们吧？你管这叫稍微大了点儿？青前辈，你还活着吗？对了，这就是我和你们提起过的雪岩。初次见面，前辈前辈好，真漂亮啊！叶<笑>，你还不知道吧？我们的宗门结成了联盟，以后我们合作的机会可多了。<笑>我的荣幸，阿娜小姐。不过这些弟子是……<笑>哦，我知道了，你们都是来拜访皈依盟的吧？是，没错，是没错，皈依盟万岁，皈依盟万岁,岁。主人，你看，他们带了好多礼物呢。地心修士真是太客气了。那，你错了，雪岩从来没有背叛过我。<笑>你亲眼看到他求我让他成为判官，还不想承认吗？如果不是他冒险成为判官，我怎么有机会逼你现身呢？要怎样才能突破九元界禁止？西施都写在脸上了，别担心，明天我们一定会顺利通过优星挑战的。给你一些特殊奖励。这个奖励我很喜欢，能在九渊界找到你，就是我最大的奖励了。我们早晚会打败鬼母，一起离开这里。嗯，可惜，思明城内禁制太强，哪怕我们知道禁忌之上还有禁忌，也没办法修行突破。控制四明城修士，但判官也许不受影响。我想试一试。判官要和鬼母签订生死契约，太危险了。此招虽险，胜算很大。雪莹姐，我必须冒险一次，掌握主动权，不然我们永远只能当个棋子。赢不了的，鬼母，我想活下去，我要成为判官。那我便如你所愿。雪岩，叶雨，请让我来做你的妻子。雪岩冒险成为了判官，才让我有修行的机会，突破禁制，逼你现身。上自己的命做局，你还不了解主人吗？这些困难根本拦不住他的。小九
我们相处这么久，为什么要做敌人？太晚了，既然你们不要命，我就送你们去轮回。轮回、啊！你的高招，我来领教。可恶！逍遥游。先知道。什么？想用空间之道想？星璇连虚空都能吞噬，何况是几个空间裂缝？请让你看看真正的力量吧。攻击到这里，这么多空间裂缝，你根本撑不了多久。叶雨，你逃不了了。该逃的。是你。来不及了，不下局，审判。小九，你怎么知道我在这里？小九，我们才是一伙的，快搜他身，他在养。叶哥哥，对不住了。嗯，这太贵重了，这本来就是送给你的，带着他去古星试炼吧。我们啊，怎么回事？真身，夜雨，我还要谢谢你，杀死了那个心软的小九。现在，我可以尽情杀你了。九渊界主，鬼母的真身，竟然能释放这么多邪恶力量，他果然是黑暗星云的化身。夜雨，是我低估你们的感情了。但你也未曾感受过半神的真正力量吧？好强的威压！九颗古星的天地力量，似乎都汇聚到这里了。这就是星界之主的实力吗？
外星人的本体。神主命我演化出九渊锦，设置九颗古星考验，就是为了筛选出能消灭黑暗星云的修士。考验失败，则进入轮回，或从此湮灭。所以，夜雨想离开的话。就请全力消灭我吧！我明白了，鬼魔，这一战我绝不会输。好。真的机会。为什么毫发无伤？哎，你确实是九渊界数万年时间里最有天赋的一位。但我已经和你在轮回中战斗过无数次了，结局都没有改变。为什么你还不肯认输呢？不行，绝！真身接下我的攻击，再用轮回法则创造新的身体承载魂体，竟然挡住了！哼，鬼魔，我已经看穿你的花招了。那又如何？我演化的法则注定比你强，你跟不上我的速度。便赢不了，神雷诀，全用我的神技来对付我，轮回投影。既然单独演化的法则赢不了他，那就融合时空技术。我的速度变慢了。抓到！主人竟然融合了时间和空间两大法则，怎么可能？这是半神也难以做到的事。神做不到的事，不代表我做不到。想绝！就算我只剩一个魂体。
全都结局也不会变，这便是轮回。叶哥哥，和你，命中注定早就是敌人了。除非你们打败我，否则我是不可能停手的。是你，鬼母，我的改变已经向你证明了，没有什么命中注定。我不相信轮回，我相信的只有一个人。鬼母，不管再来多少次，我都会杀了你。对雪岩做了什么？和我没关系哦，是他给你种了莲心诀。你恢复记忆的同时，他也会想起前尘，违背判官契约，是他自己找死。啊，好疼啊！月哥哥，我们相处的不也很好吗？你再看看这张脸，我和雪岩有什么区别？哼，如果没区别，你为什么让别人叫你小九？你一直在骗你自己。叶哥哥，你可真让我伤心。欢迎来到九渊界的最后一道考验，君星。看在你们陪我玩得很高兴的份上，我特意让你们直达终点，不要太感谢我。主人放心。我可以用混沌之力维持雪岩的神魂。我和他是同一张脸，你们凭什么不认我？因为你错了，雪岩不只是一个身份，一张脸，他是我最重要的人。我要你把他的名字还回来。我早知道叶哥哥剑技不凡，真好玩。叶哥哥，小心啦、啊！好快！小悠悠，什么？同样的错误，我可不会犯第二次。大五行剑。符合雪岩的契约，让他恢复。你想要救他，只能杀了我。无极剑意。是九渊界之主，这里的一切都能为我所用。其实你们早就无数次来到过这儿，想打败我，但从来没成功过。怎么可能？难道我们也在九渊界里不断轮回？所以尘渊管理才有那么多我和定坤的卷轴。猜的不错，在九渊界陨落会被清除记忆，开启下一个轮回，直到你们的修为彻底。所以离开九渊界就是个骗局，你到底为什么把所有人困在这里？<笑>
本就是邪恶星云的化身。看你们失去记忆，爱人变仇人，互相残杀。世界上还有比这更有趣的事吗？<笑>小九，原来你是这样的人吗？为什么要流泪呢？不管你是小九，还是闺蜜，真的会因为折磨别人快乐吗？区区蝼蚁，也折磨谁的事业？我逃吗？也是饥荒。可是为你才来到九渊界，他的事与我何干？我只想活下去。那便如你所愿。